В школе номер один поселка Редкина увековечили память ее ученика Дениса Стребина, героически погибшего в ночь на 1 марта 2000 года в бою против боевиков в составе 6-й роты ВДВ в Аргунском ущелье. В памятном мероприятии принял участие настоятель поселкового храма равноапостольной Марии Магдалины протеей Андрей Андронов. С подробностями наши коллеги. Холодная и ветреная погода не помешала школьникам, учителям и гостям собраться в школьном дворе, где прошло важное для жителей поселка Редкина мероприятие. На стене школы была открыта мемориальная доска в честь ее ученика. Все для того, чтобы дети чувствовали свою сопричастность и стремились быть похожими на героев нашего уже времени, героев России, чтобы у них была тяга к знаниям, к знаниям истории своей страны, для того, чтобы наша страна становилась сильнее. Инициатива открытия мемориальной доски принадлежит руководству школы и Тверской областной общественно-военно-патриотической организации «Память шестой роты ВДВ». А почетным гостем мероприятия стал глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский который в своем выступлении подчеркнул значимость ратного подвига и важность воинского служения. И сейчас он в строю. В строю, потому что он говорит своим подвигам нам, и обращаясь в первую очередь к ребятам, он говорит нам о том, как надо любить свою родину и как надо ее защищать, чтобы не повторилась война на нашей территории, чтобы ее не было. А зависит все это от нас, от нас с вами. История первой школы насчитывает уже 80 летий и она буквально пропитана духом воинского подвига. На стене здания несколько табличек с именами героев, которые некогда учились здесь. Это герой Советского Союза Александр Шаталкин, разведчица Лидия Базанова. Ныне к ним присоединился еще один герой, награжденный Орденом Мужества посмертно. Денис Требин. И есть несколько веских причин для того, чтобы увековеченная в граните память о наших героях всегда хранилась в людских сердцах. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. И вторая причина – это слова, сказанные некогда императором Александром III, что у России есть только два союзника – это ее армия и военно-морской флот. И очень важно, чтобы ребята это понимали. На примере конкретного героя. Живые цветы, которые воспитанники школы, учителя и гости возложили к подножию школьной стены, на которой размещена доска, это символ того, что память о наших героях не померкнет в грядущих десятилетиях. Информационная служба Конаковского благочиния специально для телеканала «Союз».